Всем привет, дорогие друзья, с вами Геймплен, и сегодняшний выпуск должен обязательно вас порадовать своими играми. Итак, первая игра на сегодня называется Heroes of Lutz. Это игра от компании Orange Pixels, а, то есть игра будет пиксельная, очень качественная и очень интересная. Итак, вначале необходимо нам выбрать одного из четырех героев, эльф, воин, маг и валькирия. Я предпочитаю всегда играть, что сказал, <laughs> предпочитаю всегда играть за маг, и давайте сыграем за него Я уже играл за него И дошел уже до некоторой миссии После чего меня убили И, наверное, я все-таки начал игру играть сначала Хотя нет, наверное, это уже не начало А какая-то определенная стадия Чем дальше вы доходите, тем подземелья становятся сложнее тем сложнее вам их зачищать Управление осуществляется с помощью джойстика И с помощью кнопки атаки То есть просто бегаем, мочим ну, я так думал первоначально, но потом количество врагов возрастает, они становятся более мощные, появляются те, которые а, так же, как и вы, начинают вас стреляться, и там уже вам приходится рассчитывать свои силы и не бежать вот так вот, как я сейчас делаю, наражен прямо в, в кучу ваших врагов. А, игрушка отличная, мне она понравилась, люблю все игры от Orange Pixels, люблю вообще пиксель-арт игры, пиксель-арт графику, и все, что что связано, в общем, с пикселями. Но вы меня поняли. Поэтому качаем, прокачиваемся. Здесь есть магазин, где можно покупать различные шапочки. И, кстати, каждое подземелье, в чем его смысл заключается-то? А в том, то, что вам необходимо найти ключик и подобрать его, и открыть дверь, которая позволит вам перейти на следующую стадию. У вас имеется, соответственно, здоровье. Собирать нужно монетки, на которые вы потом сможете шопится в магазине, соответственно, кристальчики, я не знаю, для чего необходимо собирать, и, соответственно, просто прокачиваться. А также здесь попадаются различные бонусы, как вы видите, теперь мое оружие мощнее, самое, наверное, крутое оружие это огнемет, когда мой, в... вот он, кстати, этот огнемет, а потому что огнемет достаточно мощно всех мочит и сжигает. Качайте, пробуйте, на мой взгляд, игрушка просто отличная и не даст вам заскучать холодными осенними вечерами. Эй, -э -э, поклонники Control Craft, трепещите, вышла третья часть этой знаменитой серии. И давайте на нее посмотрим. Она практически не изменилась, а осталась такая же. Но это, наверное, даже и плюс. Она бесплатно доступна в Google Play Market, в игре присутствует русский перевод, но, в принципе, текста здесь как такового-то и нет. Итак, что здесь нам нужно? Нам нужно осуществить контроль всех вот этих башен и победить соперника, который так же, как и мы, развивается параллельно и захватывает другие территории. Итак, мы можем отправлять часть наших юнитов в атаку и захватывать нейтральные башни, башни наших соперников, но также мы можем еще и отправлять всех разом. Для этого нужно нажать вот на эту кнопку. Когда их тут двое чувачков нарисовано, значит, все, которые присутствуют в этой башне, отправятся по нашему приказу именно, как сказать, в ту вражескую или нейтральную башню. А после того, как мы захватываем башню, в этой башне начинают регенерироваться, точнее, просто генерироваться наши войны, и тем самым наша армия растет, и мы набираем больше сил, энергии, и тем самым можем более уверенно захватывать всех наших соперников. Карты здесь большие, иногда и еще больше бывает, и, соответственно, бывают и разные башни. Например, вот эта вот башня с ракетой позволит нам строить летающих юнитов, которые смогут перелетать абсолютно в любые, любые башни и захватывать их там. Итак, сейчас я вам предлагаю переключиться на часть, чтобы не всех 85 воинов отправить вот в эту башню, а всего лишь их часть. После того, как я ее захватил, теперь я могу спокойно отправлять моих юнитов дальше. В общем, вот такая вот незамысловатая игрушка. А здесь есть еще 5 бонусов. Это молния, бомба, заморозка, дополнительные отряды и дополнительная защита. Использовав, чтобы их использовать, необходимо их купить в магазине. В общем, вы меня поняли. Для того, чтобы вы были супер крутым и сильным и могли победить всех, достаточно просто внести донат или заработать деньги и купить один из этих вот бонусов. 
Но вот я поиграл, и дальше уже начинаются довольно сложные миссии, которые, я думаю, уже без этого, к сожалению, не пройдешь. Возможно, можно взломать, возможно, можно и так их пройти. В общем, думайте, решайте, но игрушки я однозначно такие очень люблю. Третья игра называется Slender the Road, и это снова игра про Слендера, но... Все-таки она довольно качественная, и я думаю, она заслуживает вашего внимания. Итак, давайте начнем новую игру и посмотрим, что нас в ней ждет. Здесь все на русском, даже озвучка. Довольно смешно это звучало, сразу слышно по голосу, как будто игру делала какая-то шклота, но даже если эту игру делала шклота, она получилась довольно неплохая. И давайте сейчас мы на нее посмотрим. Итак, вот мы здесь светим не фонариком, а телефоном, то есть светодиодной вспышкой, используем ее как фонарик и отправляемся, соответственно, искать 8 записок, которые а, спрятаны здесь повсюду. Кстати, здесь я вам не рекомендую сворачивать с дороги, потому что я ушел в лес и ничего толком не нашел. А когда я придерживался дороги и шел по ней, то я дошел до каких-то зданий, даже нашел несколько записок и потом меня просто сожрали. Слендер. В лесу, возможно, тоже имеются записки, но я вам туда не совсем рекомендую ходить, потому что я шел достаточно долго и в итоге ничего не нашел. Можно вот так вот светить себе под ноги, светить вдаль, но лучше найти оптимальный угол и светить так, чтобы относительно было видно дорогу, потому что здесь реально темно, как в, в попе у негра. Я там не был, так что не надо меня спрашивать, откуда я знаю, что тем, так, там темно. Это я знаю по слухам. Надеюсь, это правда. Игрушка, в принципе, страшненькая. Я видел Слендера, он вызвал у меня ужас. Так, что это за башня такая? Так, вот и записочка, кстати, на ней висит. Так, чтобы ее взять, необходимо подойти в упор и она автоматически берется после того как вы возьмете хоть одну записочку сразу же появляется слендер который может попасться вам в любую минуту здесь соответственно также у вас будут страшные звуки появляться будет помехи по экрану в общем все по классике но единственное что герой наш ходит не с фонариком а с мобильным телефоном что вызывает улыбку и кстати сам телефон чем-то похож наверное на HTC но наверное это не реклама все-таки так вот и слендер сейчас я может вам его и покажу так пойдем в сторону там где у нас будут помехи так помехи так, я просто хочу вам показать слендер и на этом закончить обзор данной игры, чтобы вы сами ее скачали и поиграли. Вот он, этот слендер, давайте добежим до него. Вот так вот все страшно происходит, помехи очень странные, но мы все-таки проиграли. Попробуйте, соберите 8 записок здесь, и чтобы слендер вас все-таки не сожрал. Итак, последняя игра на сегодня называется Loco Motors, и эта игра очень сильно напоминает игру Bad Piggies от компании Rovio. Давайте начнем с первой миссии, и я вам расскажу, в чем игра заключается и что вам здесь нужно делать. В начале каждой миссии нам показывается карта, по которой нам необходимо проехать, и после этого мы отправляемся в гараж, где нам необходимо собрать свой, так сказать, аппарат, на котором мы поедем. Так, давайте все сотрем, и теперь нарисуем новый аппарат, на котором мы с вами, собственно, и поедем. Итак, предлагаю сделать вот так вот. Так, как нам это подправить-то? А, ну да ладно, давайте оставим так, так даже будет повеселее. Поставим вот так, но, собственно, наверное, так и оставим. Теперь поместим кабину, ее нужно помещать обязательно. А, двигатель поставим вот сюда. Так, это бензобак, как я понял, и необходимо также поставить колеса. Причем колеса можно регулировать, можно подвеску делать выше, ниже, 
Но это, в принципе, не так важно. В общем, собрав автомобиль, нажимаем play. Необходимо теперь нам оттянуть рычаг или трос у двигателя, чтобы дать толчок. Чем сильнее вы оттянете, тем сильнее, быстрее ваша вот эта вот, не знаю, как это назвать, Машина поедет, и тем быстрее вы доедете до финиша и сможете собрать определенные шестеренки, которые вам необходимо собрать для того, чтобы пройти уровень на три звезды. Дальше уровни будут сложнее, будут трамплины, будут препятствия, и вам необходимо будет рассчитывать высоту своей машины, длину ее, как сказать, возможности прыгать. И так далее. Давайте попробуем на этой же машине проехать вторую трассу. Получится или нет, я не знаю, но это мы сейчас увидим. Итак, долететь до верха у нас, к сожалению, не удалось. Доехали просто до финиша, но и это уже радует. В общем, кому нравились Bad Pigs, но хочет Bad Pigs в 3D, скачивайте, делайте свои просто сумасшедшие аппараты для езды. И выигрывайте. А на этом я на сегодня с вами прощаюсь. Всем большое спасибо за ваше внимание. С вами был Геймплен. Подписывайтесь на канал, ставьте пальцы вверх и следите за обзорами, которые выходят каждый день.